Hi students, welcome back to Krishnaveni Yoga and Education. Students, this is Krishnaveni, our social teacher. Students, make a like videos to nature net like like and me friends ki useful and kunte share che and the other channel is the first time and at like the channel subscribe chess kundi make a notifications cause on bell icon click change. Okay, students, Eroj Manamo, class six to social studies chapter two, globe model of the earth. Second lesson lo mano. Free response questions to them. Already, in the last video, lo, multiple choice questions to them. Globe model of the earth lesson, unchi, chapter 2, and to them. You put them free response questions to so them. We will fill in the blanks, untai, short answers, very short answers, long answers. Koda unte. Kabat okasari questions, save them. The version on both sides of your world map. World map, lo, globe, lo ka dekana, world map, globe. Round ga untundi, map which flat ga untundi, kapati, ye ocean, and ye maha samudramu, two sides of monkey canipistundi ante, Pacific ocean, ade monkey, ocean slow, biggest ocean coda. The word globe came from a language nunchochinanta, globe and a word, Latin language nunchi. The globe is a true model of the dash. The eniki true model of earth. The needle fixed through the globe is called. A needle fixtures on the globe lo anche pichup to nante axis of fixtures on a needle name and taru ante axis and taru. Akshamu and taru. The oldest terrestrial globe was made in. Ye put oldest ga first to first lo moka buba galto kudene globe and the air chase in the pru ante 1492. Padnalgo and the la tombe rundulo anta. When sun, moon and the earth comes into a straight line. Manki recent gaane, manki solar eclipse ane dochindi. Chodindi sun, moon and the earth. Sun ni yoka kiranal, earth me the padakonda, moon adam usthe. Apur manki sun kani pinchadu chika type hoto ndi pagalo amavasro jostun dadi. So dhani solar eclipse anta randi surya grahanamo. The horizontal imaginary line that divides the globe into Two equal halves is the dash. Horizontal line, globe me the one imaginary line. Yeh the undo. Adi globe ni two parts ka divide che sundi. Int the di ante the equator. The half that lies north of the equator is known. North side ona dhani northern hemisphere. Mar south side unte southern hemisphere. The horizontal lines drawn parallel to the equator are equator ki parallel ga ante mano already vani koda. Multiple choice questions to choose. I put oxar idea question. The horizontal lines drawn parallel to the equator are horizontal line lu yemun na ye equator ki parallel ga gi but in a way. What in a man taru latitude center. The 90 degrees latitude that lies to the north of the equator. Akadaman ki 90 degrees latitude e the undo equator ki parallel ga gi but in the adi north pole. The 90 degrees latitude that lies to the south of the equator. South lo equator ke south ka unna 90 degrees latitude a di ante south pole. The Tropic of Capricorn is located at ekarundi irave mudu nara degree la south pole south side unna na mata. The imaginary lines drawn. Perpendicular to the latitudes are. We didn't condis to gise vevaite unna yo, gia badina vi. In the vi imaginary wuhin, even nikoda manamanukunta nam chodandi. Longitudes, latitudes, even nikoda imaginary lines. Yatame the yakada gise le wu. Yla untundi anesese, manayoka, places gurji teluskotum koso, uhinchi gise nevan madam. Uhinchukunave. To the latitudes are longitudes. Yevaite one yo at opposite logi but one away longitudes and matter. The zero meridian is also known as prime meridian or greenwich meridian. The line and a zero degrees so longitudes lo zero degrees and matter than prime meridian and ter. The line opposite greenwich is called exactly then opposite to the 180. Dan name and term international. Date line. The hemisphere that lies east to the Greenwich. Manamu east nunchi Greenwich meridian yedaite undo jiri degrees. Zero degrees nunchi east wipe kvelutu unte vachedi eastern hemisphere. Mari west wipe kvelutu unte vachedi 
వెస్ట్రన్ హెమిస్ఫియర్ ఇక్కడేమో ఈక్వేటర్ లాగా మిడిల్లో ఉండేది జీరో డిగ్రీస్ గ్రీన్ విచ్ ప్రైమ్ మెరీడియన్ అంటారు లాంగిట్యూడ్స్లో మరి లాటిట్యూడ్స్లో జీరో డిగ్రీస్ ఈక్వేటర్ ఓకేనా ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద లాంగిట్యూడ్స్ డిక్రీజ్ టువర్డ్స్ ప్రైమ్ మెరీడియన్ ఆ డిస్టెన్స్ అనేది ప్రైమ్ మెరీడియన్ దగ్గర నుంచి వెళ్తూ ఉన్న కొద్దీ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ద ఆర్కిటిక్ సర్కిల్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఆర్కిసిక్ ఆర్కిటిక్ సర్కిల్ అనేది మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది నార్త్రన్ హెమిస్ఫియర్లో ఉంటుంది టు లొకేట్ ఏ పాయింట్ వీ నీడ్ టు నో ఇట్స్ లాటిట్యూడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మనం ఏదైనా ఒక పాయింట్ లొకేట్ చేయాలంటే మనకి లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్ కూడా తెలిసి ఉండాలి లాటిట్యూడ్స్ లాంగిట్యూడ్స్ ఆ ఉన్న బాక్స్ లాంటి దాన్ని గ్రిడ్ అంటారు దాన్ని బట్టి మనం ఎక్కడ ఉన్నాము ఏంటి అనేది మనకి తెలుస్తుంది అవి మీకు ఎయిత్లో అలా వస్తాయి డే అండ్ నైట్ ఆర్ కాజ్ డ్యూ టు ద ఎర్త్స్ ఎర్త్స్ యొక్క దేని వల్ల రాత్రి పగళ్ళు ఏర్పడుతున్నాయి అంటున్నాడు రొటేషన్ వల్ల మరి రెవల్యూషన్ వల్ల ఏం ఏర్పడతాయి రొటేషన్ అంటే భూమి తన చుట్టూ తాను తిరగటం దానికి పట్టే టైం మనకి 24 ఫోర్ అవర్స్ మరి రెవల్యూషన్ అంటే భూమి తన చుట్టూ తానే కాకుండా సూర్యుడు చుట్టూ తిరగటం మరి ఆ రెవల్యూషన్కి ఎంత టైం పడుతుంది త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ మరి ఈ రెవల్యూషన్కి వల్ల ఏమి ఏర్పడుతున్నాయి అంటే సీజన్స్ ఏర్పడతాయి ఒక్కరోజే కాబట్టి డే అండ్ నైట్ రొటేషన్ వల్ల రెవల్యూషన్ వల్ల సీజన్స్ ఏర్పడతాయి ఓకేనా when half portion of the earth receives sun rays the remaining half remains in mari oka half emo sun rays padutu unte mari remaining place ela untadi andarki telisinde cheekata ayipothundi kada dark a leap year has maamuluga 365 days untayi 365.114 antaru kada 1 by 4 so kabatti అలాంటి నాలుగు సంవత్సరాలు కలిస్తే నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ నాలుగు పావులు కలిపి ఒక రోజు అవుతుంది దాన్నే లీప్ ఇయర్ అంటారు ఏ లీప్ ఇయర్ హ్యాస్ త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ డేస్ సీజన్స్ ఆర్ కాజ్ డ్యూ టు ద ఎర్త్ రెవల్యూషన్ ఓకేనా ప్రశ్న ఎలా అడిగినా మీకు సబ్జెక్టు తెలిసి ఉంటే ఆన్సర్స్ ఈజీగా చేయగలుగుతారు ఒకటికి నాలుగు సార్లు చదవండి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ గ్లోబ్ గ్లోబ్ చూసినట్లయితే మనకి మోడల్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ డి సీజన్స్ టూకి వన్ అన్నాడు అంటే ఇక్కడ ఏ సన్ ఎర్త్ ఏ కాదు నాన్న ఐ రెవల్యూషన్ ఆఫ్ ఎర్త్ సీజన్స్ అనేది దేనివల్ల వస్తున్నాయి మనం ఆల్రెడీ అన్ని చదివినాయే సీజన్స్ అనేవి రెవల్యూషన్ ఆఫ్ ఎర్త్ రెవల్యూషన్ తిరగటం వల్ల మరి డే అండ్ నైట్ రొటేషన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ జి ఫోర్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ అంటే ఏంటి మనకి సన్ మూన్ ఎర్త్ కమ్స్ ఇన్ టు వన్ లైన్ ఒకే లైన్లో సన్ను మున్ తర్వాత మూన్ తర్వాత ఎర్త్ రావటాన్ని సోలార్ ఎక్లిప్స్ అంటారు మరి లోనార్ ఎక్లిప్స్ అంటే ఏంటి లోనార్ ఎక్లిప్స్ అంటే మనకి సన్ ఎర్త్ మూన్ మూన్కి సన్ కనిపించకపోవటం నెక్స్ట్ ఆర్కిటిక్ సర్కిల్ ఆర్కిటిక్ సర్కిల్ అంటే సిక్స్టీ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ నార్త్ లాటిట్యూడ్ ఇక్కడ సిక్స్టీ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ అనేది రావాలి ఇక్కడ వచ్చిన మిస్టేక్ వచ్చింది చూడండి నెక్స్ట్ సౌత్ పోల్ అంటే ఏంటి సౌత్ పోల్ అంటే మనకి నైంటీ డిగ్రీస్ సదరన్ మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఓకేనా ఒకటికి డి ఒక నిమిషం ఉందాము నేను చూడండి ఇక్కడ సిక్స్టీ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ సిక్స్టీ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ నార్త్ పోల్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక్కసారి చూడండి మనం ఇలా గీస్తాము గ్లోబ్ అంటే మోడల్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఓకేనా సీజన్స్ దేనివల్ల వస్తాయి రెవల్యూషన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ మరి డే అండ్ నైట్ రొటేషన్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఓకేనా గజిబిజ్ అవుతుందా సోలార్ ఎక్లిప్స్ సన్ మూన్ ఎర్త్ కమ్స్ ఇన్ టు వన్ లైన్ నెక్స్ట్ లోనార్ ఎక్లిప్స్ సన్ ఎర్త్ మూన్ కమ్స్ ఇన్ టు వన్ లైన్ నెక్స్ట్ ఆర్కిటిక్ సర్కిల్ సిక్స్టీ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ సౌత్ పోల్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఆఫ్ సదరన్ ఇలాగా ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ 
క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ మనకి ఏవైనా అడగొచ్చు చూద్దాం వాట్ ఈస్ ఏ గ్లోబ్ గ్లోబ్ అంటే ఒకటే మల్టిపుల్ చాయిస్లో వచ్చిన అవే మనకి ఫిలిం ద బ్లాంక్స్లో వచ్చిన అవే మ్యాచింగ్లో వచ్చిన అవే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్లో వచ్చిన అవే ఇవన్నీ మీకు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే విషయం అర్థమై ఉండాలి వాట్ ఈజ్ ఏ గ్లోబ్ గ్లోబ్ ఈజ్ ఏ ట్రూ మోడల్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఇదే బిట్ అడుగుతున్నాడు ఇదే మ్యాచింగ్ అడుగుతున్నాడు దీన్నే ఫిలిం ద బ్లాంక్ అడుగుతున్నాడు చూడండి వాట్ ఆర్ ద మూమెంట్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అని ఏమంటారు రొటేషన్ అండ్ రెవల్యూషన్ ఆర్ ద ఈ రెండు ఒకటి రొటేషన్ రెండోది రెవల్యూషన్ ఆర్ ద మూమెంట్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ విచ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ కాజెస్ డే అండ్ నైట్ రొటేషన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ కాజెస్ డే అండ్ నైట్ క్వశ్చన్ అడిగిన దాన్ని బట్టి ఆన్సర్ బ్లాంక్ లో అడిగితే ఎలా పెట్టాలి మల్టిపుల్ చాయిస్ లో అడిగితే ఎలా పెట్టాలి అనేది మీరు చూసుకోండి విషయం అయితే ఒకటే వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ద ఎర్త్ రొటేట్స్ ఏమవుతుంది ఎర్త్ రొటేట్స్ వల్ల డ్యూరింగ్ రొటేషన్ హాఫ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ రిసీవ్ సన్ రేస్ అండ్ రిమైనింగ్ హాఫ్ పోర్షన్ రిమైన్స్ ఇన్ డార్క్నెస్ సగము మాత్రం హాఫ్ పోర్షన్ లో సన్ రేస్ కనిపించి వెలుతురుగా ఉంటుంది రిమైనింగ్ హాఫ్ పోర్షన్ డార్క్ గా ఉంటుంది డిఫైన్ ద ఎర్త్ రొటేషన్ అండ్ రెవల్యూషన్ రొటేషన్ ని రెవల్యూషన్ ని డిఫైన్ చేయమంటున్నాడు నిర్వచించమంటున్నాడు రొటేషన్ ప్లానెట్ ఎర్త్ రొటేట్స్ అరౌండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సెస్ ప్లానెట్ ఎర్త్ ఏదైతే ఉందో అది రొటేట్స్ అవుతుంది ఎక్కడ అరౌండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సెస్ దాని యొక్క ఓన్ యాక్సెస్ మీద ఎర్త్ అనేది తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ ఉంటుంది దిస్ మూమెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ రొటేషన్ దీన్నే రొటేషన్ అంటారు నెక్స్ట్ రెవల్యూషన్ రెవల్యూషన్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ రొటేషన్ రెవల్యూషన్ ఇది రొటేషన్ నెక్స్ట్ ఇది రెవల్యూషన్ ప్లానెట్ ఎర్త్ రొటేట్స్ అరౌండ్ ద సన్ దిస్ మూమెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ రెవల్యూషన్ సన్ చుట్టూ తిరగటాన్ని రెవల్యూషన్ అంటారు వాట్ ఆర్ ద ట్రూ షేప్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ మరి ఎర్త్ యొక్క ట్రూ షేప్ ఏంటి అంటే ద ఎర్త్ ఈజ్ రౌండ్ ఇన్ షేప్ రౌండ్ షేప్ లో ఉంటుంది ద ఎర్త్ ఈజ్ స్లైట్లీ ఫ్లాట్ హండెడ్ ఎట్ ద పోల్స్ అండ్ బ్లగ్స్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ మిడిల్ ఆర్ ఎట్ ద ఈక్వేటర్ ఈక్వేటర్ దగ్గర కొంచెం అంటే ఎలాంగేటెడ్ పాత్ అన్నారు కదా అంటే మనకి ఏంటంటే ఈక్వేటర్ దగ్గర కొంచెం స్ప్రెడ్ అయినట్టు ఏదైతే పోల్స్ ఉన్నాయో అక్కడ కొంచెం నొక్కబడినట్టు ఉంటాయి అనమాట విచ్ లాటిట్యూడ్ యూజ్ నోన్ ఎస్ ద ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అని మనం ఏ లాటిట్యూడ్ అంటాము అంటే ద లాటిట్యూడ్ విచ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఎట్ ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ నార్త్ ఆఫ్ ద ఈక్వేటర్ ఈజ్ ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ నార్త్ ద ఈక్వేటర్ ఈజ్ నోన్ ఎస్ ద ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఈక్వేటర్ కి పైన ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ డిగ్రీస్ లో ఉన్నది ఏదైతే ఉందో నార్త్ సైడ్ ఉన్న దాన్ని దాన్ని మనము ఏమంటాము ఈక్వేటర్ ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ కొంచెం మిస్టేక్ పడింది ఈక్వేటర్ సో ద లాటిట్యూడ్ విచ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఎట్ ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ నార్త్ ఆఫ్ ఈక్వేటర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఇది లేదు ఇక్కడ ఇక్కడ మనము ఈక్వేటర్ అని రాస్తే సరిపోతుంది ఇది కూడా లేదు ఈక్వేటర్ నెక్స్ట్ క్రియేట్ ఏ టేబుల్ అండ్ లిస్ట్ అవుట్ ద సిమిలారిటీస్ అండ్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ అది బిఎమ్ బిట్వీన్ బిట్వీన్ లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగ్యూడ్స్ సిమిలారిటీస్ లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగ్యూడ్స్ ఆర్ బోత్ ఆర్టిఫిషియల్ రెండు కూడా ఆర్టిఫిషియల్ లైన్స్ అనమాట అంటే మనం ఏం గీసిన కాదు నిజంగా లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగ్యూడ్స్ ఆర్ బోత్ ఇన్విజిబుల్ లైన్స్ మనకి కనిపించవేమి ది బోత్ హెల్ప్ అస్ టు లొకేట్ ఏ ప్లేస్ అని ఎర్త్ రెండు కూడా మనకి ఎర్త్ మీద గీబడి ఉన్నవి అవి లొకేషన్ తెలుసుకోగలుగుతాము మరి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి లాటిట్యూడ్స్ అంటే లాటిట్యూడ్స్ ఆర్ ద హారిజెంటల్ లైన్స్ ఇవి అడ్డంగా గీసిన గీతలు లాంగ్యూడ్స్ ఆర్ వర్టికల్ లైన్స్ చూడండి హారిజెంటల్ లైన్స్ అంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇవి లాటిట్యూడ్స్ అడ్డంగా గీసినవి మరి వర్టికల్ లైన్స్ అంటే ఈ విధంగా నిలువుగా గీసినవి అనమాట లాటిట్యూడ్ లైన్స్ రన్ ఇన్ ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ ఇవి ఇలా ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్ డైరెక్షన్ కు ఉన్నాయి అదే విధంగా నార్త్ టు సౌత్ డైరెక్షన్ కి లాంగిట్యూడ్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా 
ప్రిపేర్ ఏ నోట్ ఆన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ గ్లోబ్ అండ్ ఎన్ అట్లాస్ అట్లాస్ గ్లోబ్ గురించి ఒక నోట్ ప్రిపేర్ చేయమంటున్నారు చూడండి ఏ గ్లోబ్ ఈజ్ ఏ త్రీ డైమెన్షనల్ స్పేర్ త్రీ త్రీ డైమెన్షనల్ స్పేర్ అనమాట గ్లోబ్ అనేది అన్ని వైపులా కూడా అలా కనిపిస్తుంటది కదా ఎన్ అట్లాస్ ఈజ్ ఏ టూ డైమెన్షనల్ ఇదేంటంటే మనకి అట్లాస్ అనేది మనం బుక్ కదా అది త్రీ డే టూ డైమెన్షన్ అనమాట గ్లోబ్ అనేది మనకి త్రీ డైమెన్షన్ స్పేర్ లో ఉంటుంది ఏ గ్లోబ్ రిప్రజెంట్స్ ద ఓల్ ఎర్త్ గ్లోబ్ అనేది మొత్తానికి అంటే మనకి ఇక్కడ త్రీ డైమెన్షన్ టూ డైమెన్షన్ అని అంటే ఏంటంటే దాని యొక్క పరిమాణాన్ని బట్టి చెప్తూ ఉంటారు మీకు గ్లోబ్ అనేది మనం మొత్తం చూస్తున్నట్లయితే ఒక పరికరం లాగా మనకి కనిపిస్తుంది కదా షేప్ అది అదే మనం అట్లాస్ చూసినట్లయితే అది బుక్ ఫ్లాట్ గా ఉంటది అనమాట అది ఏ గ్లోబ్ రిప్రజెంట్స్ ద ఓల్ ఎర్త్ అండ్ అట్లాస్ మొత్తం గ్లోబ్ ఏమో ఓల్ ఎర్త్ ని చూపిస్తుంది అండ్ అట్లాస్ రిప్రజెంట్స్ ద ఓల్ ఎర్త్ ఆర్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఏదైనా ఒక పార్ట్ అయినా చూపిస్తుంది మొత్తానికి ఎర్త్ అయినా చూపిస్తుంది ఫైండ్ అవుట్ లేటెస్ట్ లీప్ ఇయర్ అండ్ కమింగ్ లీప్ ఇయర్ మొన్న రీసెంట్ గా మనకు వచ్చిన లీప్ ఇయర్ ఎప్పుడు వచ్చింది మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎప్పుడు రాబోతుంది అంటే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ అనేది మనకి ప్రెసెంట్ లీప్ ఇయర్ ఈజ్ లీప్ కమింగ్ వచ్చేది ఏంటంటే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈజ్ ద కమింగ్ లీప్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ లో ఉన్నాం కదా ఫోర్ అనేది మనకి కమింగ్ లీప్ ఇయర్ వాట్ ప్రిపరేషన్ షుడ్ బి టేకెన్ టు వాచ్ సాలిప్ సేఫ్లీ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే డు నాట్ లుక్ ఎట్ ద సన్ డైరెక్ట్ మనం మనం చూస్తాం రీసెంట్ గా సన్ అని మనం సోలార్ ఎక్లిప్స్ వచ్చినప్పుడు చూడకూడదు డైరెక్ట్ గా యూజ్ సోలార్ ఫిల్టర్స్ ఆర్ ఎక్లిప్స్ గ్లాసెస్ టు లుక్ ఎట్ ద సన్ ఇవి ఏవైనా ఎక్లిప్స్ గ్లాసెస్ అదే విధంగా సోలార్ ఫిల్టర్స్ ని యూజ్ చేసి మనము చూడాలి ఆ గ్లాసెస్ యూజ్ చేసి చూడాలి ఓకే స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ యూ బాయ్